Hello everyone! For today's video, I'm gonna show you how to paint lavender farm and autumn trees in just four major colors. So I take this beautiful canvas and I want to repaint it. And I'm using the four major colors here blue red white and yellow so here if we mix the blue and red it turns into a purple or light purple it depends on how you mix blue red purple and you can add some white in it depends on you so how i can make um, green is by mixing yellow and blue and it turns to a vibrant green you can also add some a little bit of more yellow a little bit of more huh <laughs> yellow and it turns into yellow green or light green you can also make a fellow blue out of it so how about the pink so I get the red one and white and it turns into pink I can also use that one for the highlight of the lavender as you can see here it's fun mixing colors well, how about this so out of red and yellow and I can make a skin tone like this one by balancing the white and this mix yellow and red so here is the reference photo and i'm using my makeup thing <laughs> i make a picture here look at that in the reference photo there is no ate here but here i can make some another vibrant color at far in the reference photo you can't see anything that far but here I can exaggerate the background by putting some fence people in the background and also bushes and roses in the background so that's it that is my finished product the kitchen lavender farm England so in just four major colors I can draw this lavender farm using those colors by mixing it and balancing the colors all right thank you so much for watching and if you like this video don't forget to subscribe like and share so tapos na yung English natin nakakapagod eh so yung anong nangyari dun sa malaking canvas na ating kinuha kanina so, dahil nga gumawa tayo ng maliit kasi nga hindi nagkasya sa box. So, I'm trying to repaint again yung nauna nating canvas kanina, naunang lavender farm. So, here I can make, um, how to say that? Ayan, yan yung gusto kong gawin tatagumpay kaya ako sa aking binabalak so sayang kasi yun so mm, hindi ko naman gustong gagawa ng dalawang version ng lavender farm at the same time iaano ko yun sa iba so gagawa ko ng picture na para sa akin so as you can see I'm playing colors in my um, former employer, I can do this in my own room because they allow me to do and during my day off and they allow me also to bring some stuff inside my room. So, medyo mahaba-haba itong kwentohan kasi mahaba itong video ko. Pero kung gusto mong malaman yung mga istorya ng aking pagpipaint, then don't skip it. So, yung ginawa ko ito is during the pandemic at saka maraming restriction. So, 
I chose to stay home to protect others and to protect myself and also to make a good use of my time to improve my work. Ayan, so as you can see, failed ako dun. So, dahil failed ako dun, kahit failed kasi ako, hindi ako sumusuko na gagawa ng isa pang, isa pang picture. So, I decided to make my own version of Lily Pond. Meron akong picture na nakuha sa park dito sa Hong Kong, sa Diamond Hill. Yan. So, I'm trying to follow the reference photo. And I'm trying my best to paint a lily in the pond. So, that time, um, patapos na yung visa ko. So, I have a limited time para gawin yun. Alam kong hindi ko matatapos. But, I just enjoying it. Ganyan. Parang maglalaro ka lang at nawawala yung stress mo sa maghapong trabaho. Usually, I, do, I did my painting um, kung maaga ko matapos sa gabi. Then, gagawa ako ng gagawin ko siya. Or kaya sa pagkatapos ng Christian meeting sa umaga, then ministry sa hapon. And then after that, I use of my remaining time para magpaint. So, yan na kaya yung aking magiging lily pond. Kamusta na kaya? Matatapos ko kaya yan. Ayan, bumuka na yung bulaklak ng lily pond. Oops! Hindi pala, no? As you can see. So, nung lumipat ako after my um, two-year contract, wala na akong visa doon. So, nag-waiting visa ako sa boarding house. Tinala ko yan sa boarding at nagustuhan naman ng aking vlog lady yung aking canvas. So, nagbigay siya ng reference photo na aking tutularan. Ang uh, waterfalls and the autumn trees. Ayan, so, nagyan ko lang siya ng ano. Hindi ko na ginalaw, hindi ko na tinabunan yung lilipand natin. Um, kitawan ko lang siya ng mga lines as you can see yung yellow brown dun sa ano folds so what are folds so as you can see I'm putting some layers yung dark background yan yung shades muna ang unang unang mag kung mag paint ka ang unang gagawin mo ay yung shades. Yung dark shades. Yun ang mauuna. Huwag kang maglalagay ng light colors. Kung first or second or, or first layer. Dapat ang ilagay mo dun yung dark. Lagay niya. Yung anino ba? Anino ng isang halaman ay talagang itim yun. Dark, dark shades. Ayan, so naglalagay ako ng mga dahon-dahon. Yeah. Dito rin, ang ginagamit, ginagamit ko rin dito, five major colors din. Red, yellow, white, blue, tsaka black. Five na yan. Kasi yung red at, at tsaka black, yun ang magandang shades. Dark shades. Pag pinaghalo mo yung black at tsaka red, Tamang-tama sa dark ano yung shades mo. Oo nga pala, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan kong nagsubscribe sa akin. Thank you so much. Kasama, po, kasama ko po kayo sa aking journey. At marami pang nagtatanong sa Facebook friends ko na bakit hindi nila masubscribe yung aking channel. Um, ang gagawin po ninyo ay manual search nyo. Punta kayo sa search bar ng YouTube. Then, isulat nyo yung pangalan ko doon. Susan's Arts. Yun, makakapag-like ka, makakapag-comment ka, and subscribe ka, at i-bell all nyo na rin para lahat ng mga video kong ina-upload ko ay makikita nyo naman. Nagpapasalamat din ako sa mga nag-ALS, na mga taga-Pilipinas, Japan, sa Canada, Saudi at sa lahat sa inyo maraming maraming salamat sabi ko nga 
tatanawin kong utang na loob ang pagtulong niya sa akin para dito sa aking journey sa YouTube and to all my Facebook friends thank you so much 58% sa inyo ang nanonood sa akin kaya lang marami sa inyo ang hindi nakakasubscribe so here I'm using my fan brush para gagawa ng mga folds Ayan. Nung nag-boarding ako, ginawan ko rin ng ano, uh, I mean, is ginagawa ko yung painting. Napipaint ako sa loob ng 17 days, more on nasa bahay ako. At nagpipainting, nakatapos ako ng tatlo. Pero ito hindi pa tapos. Ayan. Sa pagpipaint, um, yung mga technique para hindi ka mahirapan dapat marami kang different kind of brushes different sizes ng brush kasi kung gagamit ka lang ng isa, dalawa, tatlo, lima ganun iba yung bilang ko ha mahirapan ka talaga ha? kaya dapat yung mga brush mo na kompleto mo para at least kung kailangan mo ng ganyan using fan brush here para dun sa maliliit na dahon. So, hindi mo pwedeng isa-isahin yung dahon. At hindi mo naman pwedeng ga gamitan ng isang brush na buo na hindi magkahiwala-hiwalay na ganyan. Sorry guys, kasi isa, isa lang yung ano ko, yung kamay ko nakahawak sa cellphone at saka yung isa na sa brush. Mahirap. <laughs> Unstable yun na. you can see in this process, I'm using those colors lang. 1, 2, 3, 4 na naman. Kasama ang black. Kung minsan gagamit ako dun sa black, dun sa stems lang, sumahan ko yan ng green, then magiging dark na siya. So, ayan, ipinaghahalo ko yung yellow at saka red para doon sa dahon. Napaka-bright kasi ng dahon. Pag kasi namahan mo yan ng white, yung red, yellow, at saka why? Nagiging light yung color niya. Nagiging smooth. Pwede yun doon sa highlights ng mga mga ang tawag nito? Autumn leaves. Yun. Sa larangan ng sining o pagpainting, kailangan masaya ka. May passion ka. Meron kang feeling na gusto mong ilabas yung gusto mong gagawa ng isang kaaya-ayang larawan para ma-inspire ng ibang tao yung mapasaya mo yung malungkot nilang damdamin kahit may time ka, may gamit ka may talent ka magaling kang mag-drawing kung wala kang passion kung hindi ka masaya sa ginagawa mo hindi hindi ka makakabuo ng isang larawang maganda sa ipanangin ng iba at saka hindi ka, ano, hindi ka masaya Yung parang may, laging may kulang sa'yo. Paano na lang kung may nakaharap kang kritiko, pinunaan yung gawa? Kung hindi ka masaya doon, kaya mo ba? Kaya mo bang i-improve yung sarili mo? Kaya mo bang tanggapin ang mga pagpuna sa yung gawa? O baka yun ang dahilan para susuko ka na? para kalimutan mo na na meron ka palang talento sa larangan ng sining alright so ayan guys malapit nang matapos ang ating final picture yung ilang ulit nating ginawa ng painting pininturahan yung canvas na yan pero at last yan na yung final na itsura niya so gusto kong pasalamatan ng aking mga uh, subscribers lalong lalo na ang mga nag-share sa kanilang Facebook account. Maraming salamat. At saka sa mga patuloy na tumutulong sa akin, yung matatagal na sa YouTube community. Thank you so much to all of you. At kasama ko kayo sa aking journey. Ayan, paulit-ulit lang. <laughs> 
kaya kung bago ka pa sa channel ko at hindi ka pa nakapag-subscribe, why not hit subscribe button. And don't forget also to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking ginagawa. At may mga sa, um, sinabi yung mga friends ko sa Facebook na hindi sila makakapag-subscribe. Ang gagawin nyo guys, i-manual search nyo na lang yung pag-search sa akin. Punta kayo sa YouTube, then pindutin nyo lang yung search bar. I-type nyo yung pangalan ko doon. At doon pwede na kayo mag-subscribe, mag-like, kahit ano, mag-comment, pwede na. Maraming maraming salamat sa inyo guys. 58% sa aking mga viewers ay galing sa akin. Facebook friends. Thank you so much. So, ayan guys. Yan na yung final na ilalay ko dun sa canvas. At ano mang pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag pong susuko. Laging manalig sa Diyos at ating malampasan ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay sa ngayon. At kung bago ka naman sa channel ko, at may mga katunungan ka, please comment at subscribe at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ginagawa kong mga videos. Thank you so much for watching guys and have a good day.